A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem fala é o pastor Selmo Carnevale Ramos. Estou aqui para orar por você. Pedir que Deus venha abençoar grandemente nesse momento. Eu quero, desde o começo, já agradecer a vocês por tudo que Deus está fazendo. Eu quero agradecer a vocês que aí que está compartilhando esse vídeo. Estou muito feliz. Deus abençoe vocês. Cada um de vocês, Deus vai contribuir cada vez mais, porque é a palavra de Deus que vocês estão compartilhando. Muito obrigado mesmo. Deus vai dar tudo em dobro. É uma obra que estão ajudando eu a fazer em nome de Jesus. Que a palavra chegue ao coração dessas pessoas que estão precisando. Quando você está enviando para os seus amigos e está precisando, a palavra está chegando, a semente está sendo plantada ali, está sendo arregada. E eu creio que em nome de Jesus a semente é plantada, um dia ela cresce. Em nome de Jesus, eu agradeço vocês que estão me ajudando aí a compartilhar, que está aí dando joinha, apertando e se inscrevendo. Muito obrigado mesmo. Eu só tenho a agradecer vocês em nome de Jesus. Neste momento, eu quero falar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Está em 1 Samuel, capítulo 17, e versículo 32, que diz assim, E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o seu filisteus. A gente vê nessa palavra e vê o contexto desse, dessa passagem de 1 Samuel 17, a gente vê uma luta, uma luta aqui que, que a gente vê que era o impossível, o impossível lutar contra o gigante, porque eles ficaram ali 39 dias, o exército de Saul ficou 39 dias no Monte Carmelo com medo de lutar. E a palavra do Senhor diz que Davi chega ali e vê aquela, aquela situação. E Davi se prosta ali e diz, não desfaleça o coração de ninguém. Tem momento ali que o coração dele estava triste. Tem pessoas ali que estavam com o coração triste naquele momento. Tem pessoas ali que estavam passando por um momento de tristeza. Momento que parecia que eles iam ser derrotados pelo gigante. E uma palavra que eu quero falar para você, que o incrível aqui, é o que Davi passa para nós. A certeza que Deus está com ele. A certeza que, essa certeza que mostra que o que ele está fazendo, Deus está totalmente aprovando o que ele estava fazendo. Eu quero dizer para você uma palavra hoje, para você, que você tem que ter essa certeza dentro do seu coração, e não te colocar dúvidas dentro do seu coração. Quantas pessoas estão tendo dúvida? Quantas pessoas estão vivendo de dúvida? Quantas pessoas estão vivendo aí cheio de dúvida? Quantas pessoas estão passando por momentos de dúvida? E estão deixando o medo tomar conta? Tem muitas pessoas com medo. Tem muitas pessoas vivendo o medo. Está se afastando. Esse exército ficou quase 40 dias com medo de enfrentar os, os filisteus. E Davi chega e dá uma certeza para o rei Saul. Ele fala assim, não faleça o coração de ninguém aqui, que eu vou e vencerei esse gigante. Eu quero dizer para você que a certeza é muito grande. Se você notar na palavra do Senhor, no versículo aí 37, olha o que Davi diz. O Senhor me livrou da garra do leão e dos ursos, e ele me livrará das mãos dos filisteus. Olha para você ver. Davi já tinha lutado com um gigante muito maior do que esse que está afrontando o povo de Israel. Davi teve que enfrentar muito maior. Eu quero dizer para você que no, na nossa vida, às vezes nós já vencemos coisas muito maior do que nós estamos passando hoje. Às vezes você hoje está passando por um momento difícil. Às vezes você hoje está tendo uma luta muito maior. Hoje, às vezes, tem uma luta que você está passando e essa luta está sendo maior ou menor do que aquela que você já venceu. Analisa se você já venceu luta maiores, muito maior, porque a palavra do Senhor diz que Davi, ele dá a certeza e fala para o rei, não desfaleça o coração de ninguém, porque eu vou lutar com esse gigante. E ele estava dizendo assim, mas como você ainda é um menino? E ele começou a dizer antes, antes eu estar aqui, eu cuidava das ovelhas do meu pai. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, vinha o urso, eu pegava ele e matava ele. Vinha o um leão, pegava ele, tirava a ovelha e matava ele. Eu quero dizer assim, eu tive luta que ninguém sabe. Eu tive lutas que ninguém imagina, as lutas que eu já tive. Muitas pessoas não sabem a luta que às vezes você já teve. Muitas pessoas te julgam hoje, 
mas não imagina a luta que você teve e ninguém sabe. E Davi estava passando por esse momento. Davi estava revelando algo que ninguém sabia da luta dele. E eu quero dizer para você que tem momento na nossa vida que é assim. Nós vencemos sozinhos. Tem momento que nós temos que vencer lutas, não dependendo dos outros. Porque Davi, ele venceu o urso e o leão. Mas ele tinha certeza que Deus deu a vitória na mão dele. A vitória vem de Deus. Eu quero falar para você que o incrível aqui é Davi passar para mim para você hoje. A certeza que nós temos que ter. Você tem a certeza que Deus é contigo? Você tem a certeza que Deus está contigo? Você tem a certeza que Deus faz parte da sua vida? E Deus está fazendo parte neste momento falando com você. Essa luta, esse gigante que se levantou com você agora. Às vezes você já venceu coisas maiores e hoje está com medo. Porque você não está no caminho do Senhor. Porque Saul, ele desviou do caminho do Senhor. E Saul estava com medo. O exército de Saul estava com medo, mas porque ele não estava mais debaixo da obediência de Deus. Quando nós não estamos mais da obediência de Deus, nós tentemos medo. Será que você não está com medo? É porque você não está debaixo da vontade de Deus? Eu quero deixar essa palavra no seu coração, que você venha a meditar nela. Esse gigante que levantou contra você. Esse gigante que se levantou contra você. Está te dando medo? A palavra do Senhor diz que Elias, ele venceu coisas maior, mal, bem, bem melhor, bem maior do que ele venceu. Elias, ele profetizou que ia ficar três anos e meio sem chover e ficou três anos e meio sem chover. E a palavra do Senhor diz que ele venceu o exército ali, os, os profetas de Baal e os profetas de Sira. Se a gente for ver, dá 850 profetas. Elias venceu. Mas depois veio Jezabel e ameaçou Elias e Elias fugiu para uma caverna. Será que você não está se fugindo para uma caverna? Tem pessoas hoje que estão tá aí com medo. Tem pessoas que estão me ouvindo e estão se fugindo para uma caverna, está preso dentro de uma caverna. E Deus disse para Elias, sai para fora Elias, o que você faz aí? Eu quero dizer para você que Deus está te chamando hoje. Esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Você tem que ter a certeza que Deus está contigo. Você tem que ter a certeza que Deus faz parte da sua vida, que Deus é contigo em todo o tempo. Você tem que imaginar que você já venceu esse gigante dentro de você, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Você tem que ter uma fé como Davi. O incrível aqui é você agir. Se você agir conforme a certeza na palavra, vai dar tudo certo. Age como a palavra, age como a palavra de Deus. Quantas pessoas estão passando por momentos difíceis? Quantas pessoas estão me ouvindo neste momento e dizendo, o Senhor não sabe o tamanho do gigante que eu estou enfrentando. Mas você tem que ter a certeza do tamanho do Deus que você serve. Maior é o Deus que você serve do que o gigante que se levantou com a sua vida, viu? Deus é muito maior do que tudo. Deus é o Deus do impossível. Aquilo que o um homem não pode fazer, Deus pode. Deus não é o um homem que minta. Deus não, Deus nunca mente. Deus ele não mente. Deus... Se Ele diz que vai fazer, Ele vai. Ele é fiel em Sua Palavra. Em nome de Jesus, eu quero orar para você. Eu quero determinar na sua vida que esse gigante vai cair. Eu não sei qual é o gigante, se é o gigante da enfermidade, da enfermidade se, é o, se é o gigante do desemprego, se é o gigante da vida financeira, da vida sentimental, no seu casamento. Eu não sei qual é o gigante que se levantou. Vamos, em nome de Jesus, acreditar que vai cair por terra esse gigante que esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Vamos crer que todo gigante que se levantou contra a sua vida vai cair por terra neste momento. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar? Em nome de Jesus, sobre essa palavra, com uma certeza que Deus está conosco. Vamos orar com uma certeza que Deus está nos ouvindo. A palavra do Senhor diz que tudo é possível no que crer. Vamos crer. Que Deus, esse gigante está caindo por terra neste momento. Eu não sei qual é o gigante que está te afrontando, mas eu sei de um Deus que vai, em nome de Jesus, derrubar esse gigante. Que esse gigante vem cair por terra, em nome de Jesus. Que você tenha certeza no seu coração que Deus está te ajudando neste momento e está contigo. Que você tenha a mesma certeza do que Davi. Que Deus está na, 
colocou a vitória na mão dele. Assim Deus está te colocando a vitória na sua mão. Em nome de Jesus, e creia, quero orar por você. Senhor Deus poderoso, em nome de Jesus eu entrego neste momento, meu Pai, essa oração. Senhor meu Deus, venha abençoar grandemente essa pessoa que está me ouvindo, meu Pai. Venha abençoar grandemente, meu Pai, em nome de Jesus, que o incrível venha acontecer na vida dela. Que o incrível, o gigante, venha cair por terra, meu Pai, esse gigante que está afrontando a sua vida. Esse gigante que veio, meu Pai, para destruir essa enfermidade que veio para destruir, eu repreendo em nome de Jesus, Espírito da enfermidade cai por terra. Obra maligna, obra satânica, em nome de Jesus, todo Espírito maligno sai. Toda obra que age sobre essas vidas, todo mal que age sobre esses casamentos, essa vida financeira, essa vida sentimental, seja repreendido agora esse gigante. Vai caindo por terra em nome de Jesus, todo mal. Vai caindo por terra agora todo Espírito maligno, obra do inferno, tudo aquilo que foi feito na mata ó, a obra que foi feita na cachoeira a obra que foi feita na peça de roupa todo o mal que foi feito em mesa branca toda a corrente maligna que foi feita para destruir, meu Pai seja repreendida agora eu oro, Senhor, meu Deus, para essas vidas. Eu oro, meu Pai, determina a vitória sobre essas vidas neste momento. O oh, Espírito Santo de Deus vai quebrando agora toda a corrente maligna que está amarrada essas pessoas. Essas pessoas que estão amarradas, essas pessoas que estão com medo. O oh, Espírito do medo cai por terra agora. Espírito da opressão sai por terra. Em nome de Jesus, toda a hortes espirituais da maldade que há sobre essas vidas. Meu Pai, que a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, a nossa luta é contra os principados, potestade e príncipe das trevas desse século, no lugar celestiais eu oro para essas vidas que eu sei que a luta deles não é contra pessoas eu oro para essas vidas porque tem uma hoste espiritual lutando contra essas almas contra esse casamento, contra as portas fechadas, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito maligno obra satânica, tudo aquilo que age sobre essas vidas, toda corrente maligna, tudo aquilo que age meu Pai, toda obra que foi feita para destruir espírito da inveja que está agindo sobre essas vidas agora seja repreendida agora Se, seja repreendida em nome de Jesus em nome de Jesus vai saindo agora todo mal dentro dessa casa todo mal que age dentro dessa casa espírito de contenda, espírito maligno que age sobre essas vidas, seja repreendida agora, Senhor meu Deus, essa fraqueza que nas, em nome de Jesus no corpo que essa pessoa está tendo, essa fraqueza meu Pai, em nome de Jesus vai fortalecendo essa pessoa, vai fortalecendo meu Pai, essa irmã que está com essa fraqueza no corpo, em nome de Jesus esse problema, Senhor meu Deus, que parece meu Pai, que não tem fim, vai caindo por terra esse gigante, vai caindo por terra agora esse gigante que age sobre essa vida em nome de Jesus, eu caio por terra todo mal, caio por terra toda a opressão, toda a obra maligna, tudo aquilo que age sobre essa vida vai caindo por terra, em nome de Jesus eu entrego nas mãos do Senhor a um poder dado no céu e na terra, em nome de Jesus tem poder vai queimando agora, vai queimando agora toda a casca de demônio, toda a obra de macumba que foi feita dentro dessa casa, toda a obra que foi feita meu pai aí na varanda, em nome de Jesus queima agora, queima Queima agora todo espírito maligno, toda a obra do inferno, toda a corrente maligna que age nesses pensamentos, pessoas que querem tirar a sua própria vida, vai queimando agora, vai queimando agora, espírito da morte, saia dela, espírito da morte que age sobre a vida dela, vai queimando, vai queimando, vai queimando, em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus. Espírito da morte, eu já foi dada a ordem para você sair da mente dela, já foi dada a ordem para você sair do coração da mente, você que está colocando esse ódio dentro do coração dela, você coloca ódio dela, você coloca um ódio dela dentro para ela ter ódio do próprio marido, eu repreendo agora esse Espírito, saia, saia em nome de Jesus Espírito, Espírito do diabo que está agindo sobre a vida dela para destruir esse casamento, cai por terra em nome de Jesus todo mal vai caindo por terra, olha a autoridade aí, olha a autoridade de Deus aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus já está saindo agora, todo mal, toda opressão, em nome de Jesus, saia Espírito da morte, saia da mente dela, você diz para ela que ela, se ela tirar a própria vida vai tudo dar certo, em nome de Jesus, eu repreendo agora, todos esses pensamentos horríveis, esses pensamentos horríveis, eu repreendo agora em nome de Jesus, 
caia por terra todo mal, caia por terra todo espírito de opressão, toda obra maligna, tudo aquilo que age sobre esses pensamentos, esse gigante está caindo por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus, pessoas que já não tem paz, pessoas que vivem oprimida, pessoas que vivem chorando, em nome de Jesus, seja repreendido todo mal, seja repreendido toda a casca do demônio, toda a obra do inferno, toda a obra maligna, seja repreendida em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a casca de demônio, toda a obra do inferno, em nome de Jesus, pessoas, meu Pai, que estão passando por momentos difíceis, em nome de Jesus, eu oro por todos agora, meu Pai, pelas inf... pessoas que estão passando aí, meu Pai, momentos muito dramáticos, em nome de Jesus, Jesus, Senhor, meu Deus, gigante, caindo por terra agora, em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, eu coloco nas mãos do Senhor essa oração, eu apresento a cada um, Senhor, meu Deus, que estava ouvindo esse vídeo, eu abençoo a vida deles, eu abençoo também a vida, meu Pai, dessas pessoas que estão tá compartilhando esse vídeo. Eu abençoo a vida deles, que quando mais compartilhar, mais abençoado será. Eu abençoo a vida deles, meu Pai, porque essa oração está chegando em pessoas que querem tirar a vida. Essa oração está chegando em pessoas que querem tirar a sua própria vida e está sendo repreendido nesse, em nome de Jesus nesse vídeo. Espírito da morte já sai dessa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, esse vídeo vai chegar a essa pessoa e vai ser repreendido o Espírito da, da, da morte que está agindo na mente dessa pessoa que é para tirar a sua própria vida eu repreendo em nome de Jesus e eu abençoo a vida de cada um de todos meu Pai, em nome de Jesus abençoo meu Pai, eu agradeço em nome de Jesus e nesse momento eu entrego nas mãos do Senhor amém? eu quero dizer para você que quando eu estava orando esse vídeo vai chegar a uma pessoa que ela tem na mente de tirar a sua própria vida e essa pessoa e esse vídeo vai chegar na hora certa. Porque a palavra do Senhor diz que esse gigante vai cair por terra hoje. Porque eu creio que ela não vai voltar vazia, essa palavra. Eu creio que quantas pessoas estão aí com esses pensamentos. Uma, pensamentos que ninguém gosta dele. Pensamentos que acha que todo mundo está desfazendo dele. Pensamentos que acha que, que ele não é importante. Pessoas que acham o menor. Pessoas que se começam a chorar com qualquer coisa. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus. Essas pessoas estão com pensamentos horríveis. Essas pessoas estão com pensamento que se tirar a sua própria vida. Esse é o certo, mas está sendo repreendido nesse vídeo. Essas pessoas vão se levantar. Em nome de Jesus, que esse gigante caiu por terra neste momento. Senhor meu Deus, meu Pai. Eu abençoo essas vidas, eu abençoo essa palavra desse gigante que caiu por terra neste momento. Davi tinha uma certeza que o Senhor é com ele. E eu creio que essa pessoa que está ouvindo tem que crer que o Senhor é com ela. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu agradeço neste momento e eu quero dizer para você, compartilhe esse vídeo. Que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Curte aí, se inscreva, dê um like aí. Eu quero dizer para você que Deus ele tem uma obra para fazer na sua vida. E essa obra ela é feita a partir do momento que você se levantar e falar para o Senhor, Senhor, faz aqui em mim aquilo que você quer fazer. Não deixa mais os meus pensamentos tomar conta de mim. Ora desse jeito, porque seus pensamentos estão tá tomando conta de você. Fala para o Senhor, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que eu não faço mais a minha vontade, mas hoje a sua vontade. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Eu agradeço, eu quero dizer para você que o incrível aconteceu na sua vida. Um milagre, que você achava que nunca ia acontecer, aconteceu. Eu creio, pela minha fé, pela minha fé, eu creio que o incrível aconteceu na sua vida, em nome de Jesus. Amém?